Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo nuovo video parliamo di beauty routine per la notte. Una beauty routine per la notte ci permette di avere la carnagione molto più sana e giovane. Ecco 7 consigli che potrete seguire in meno di 10 minuti per risvegliarvi con un viso ristorato e rivitalizzato. Numero 1. Questo primo passaggio della beauty routine per la notte è il più importante. Dobbiamo rimuovere tutto il trucco prima di, di procedere alla preparazione del viso per il riposo. Se non rimuoviamo bene i residui di trucco rischiamo di bloccare i pori con il risultato di un aspetto molto peggiore al risveglio. Se il make up che utilizziamo di giorno è costituito da una discreta quantità di cosmetici, il mio consiglio è quello di usare uno struccante denso e untuoso, meglio se a base di oli. Io uso quello di Veroche, eh, ma ce ne sono tanti altri. Eh, C'è anche l'acqua micellare che contiene olio. Al contrario, nel caso di un trucco più naturale, possiamo utilizzare un prodotto fluido e leggero. I prodotti che io utilizzo appariranno qui al lato. Non faccio pubblicità, sono tutti prodotti che io uso a rotazione secondo lo stato della mia pelle. Volevo dirvelo perché eh, spesso qualcuno di voi mi domanda e, e così volevo chiarire, eh, questa, volevo chiarire come stanno veramente le cose. Numero 2 Oltre a rimuovere il trucco, ma se non, anche se non ci si trucca, il secondo passaggio è quello di pulire la pelle in profondità in modo da eliminare tutto lo sporco, le impurità e le cellule morte che donano un aspetto spento alla pelle. Al giorno d'oggi abbiamo a disposizione detergenti in sapone, in crema e persino alcune ad azione profonda come gli esfolianti. L'importante è sceglierne uno che non contenga alcol o sostanze troppo aggressive che rischiano di alterare il pH della pelle ed il serbo eh, e, e non farebbero altro che peggiorare la situazione. Numero 3. Un tonico per la pelle secca. La nostra beauty routine della notte no, dovrebbe includere un terzo passaggio, il tonico, per combattere i segni della stanchezza della giornata. Il tonico aiuta a chiudere i pori, ad equilibrare e fornire idratazione alla pelle. Il mio consiglio è quello di optare per un prodotto privo di alcol, poiché l'alcol fornisce una sensazione di freschezza momentanea, ma a lungo termine secca e danneggia la pelle. Tra i tonici più naturali e più popolari ci sono quelli a base di rosa, rosmarino o amamelide. Numero 4. Un ottimo siero. Il siero è un prodotto che si applica prima della crema idratante ed è indicato e caratterizzato per, una, per la sua elevata concentrazione di sostanze nutritive. Si può applicare sia al mattino che alla sera. Io lo consiglio prima di andare a letto perché è il momento più efficace, perché la pelle si rigenera, e elimina i rossori e aiuta a prevenire la comparsa di rughe e linee d'espressione. Il tipo di siero da usare dipende dalle sostanze con cui intendiamo nutrire la nostra pelle. I più comuni contengono acido ialuronico, collagene, vitamina A, vitamina B o C, coenzima Q10. Io per esempio um, um, sto quasi per finire quello della Fea e ne ho due, uno per il, tutto il viso ed uno specifico per il contorno occhi, ma ripeto che li sto quasi per finire e, um, e prossimamente eh, sarei orientata a comprarne uno di La Roche Posay. Numero 5 una crema solo per la notte. Una crema specifica solo per la notte la consiglio già a partire dai 25-30 anni. Considerate che la crema viso che applichiamo eh, la notte non ha lo stesso effetto di quella che si applica di giorno. Difatti durante la notte, eh, durante le ore notturne, grazie al riposo, la nostra pelle assorbe meglio i nutrienti. Inoltre la crema da giorno generalmente contiene dei filtri e 
non ha la stessa eh, concentrazione di sostanze nutritive. Per questo motivo, eh, sebbene sia possibile utilizzarla anche di, eh, anche di sera, non otterremo gli stessi risultati. Anche se dobbiamo investire nell'acquisto di due creme, alla fine le consiglio, perché, eh, consiglio di comprarne due perché durerebbero il doppio. Prima di passare al consiglio numero 6 vorrei ricordarvi di non perdervi il prossimo video sulla skin care nel quale parlerò dei rimedi naturali per idratare il viso. Non appena il video sarà pronto lascerò anche il link qui al lato e lo metterò nella playlist della skin care. Quindi numero 6, non c'è niente di meglio che un massaggio, dovremmo dedicare qualche minuto della nostra beauty routine per la notte ad un piacevole massaggio, io uso una spazzola per la pulizia del viso che è dotata di una testina rotante. Per me eh, sceglierne una con una testina rotante è stata importantissima, ne ho viste tante, ne ho cercate tante su Amazon e anche su altri siti. Eh, questa eh, rotazione eh, permette di eh, aumentare la circolazione e tonificare anche i muscoli facciali. Eh, quella che ho io costa 19 euro e lo ripeto si trova facilmente su Amazon. Il massaggio sul viso è il miglior rimedio per rilassare le tensioni del viso, tonificare la pelle e riattivare tutta la circolazione. In questo modo la nostra pelle assorbirà meglio tutti i prodotti che abbiamo applicato. Numero 7. Riposare. Per completare la nostra routine dovre non dovremmo mai dimenticare questi consigli che elencherò al passaggio numero 7 che costituiscono i consigli finali per un buon riposo. La camera da letto dovrebbe essere completamente al buio. La migliore postura per la prevenzione delle rughe sarebbe quella di dormire con il viso rivolto verso l'alto, cosa che io non riesco a fare neanche impegnandomi eh, seriamente. Eh, prima di andare a dormire dovremmo avere Dovremmo provare a svuotare la mente, dimenticare tutte le preoccupazioni e rilassare il viso. Io per rilassarmi, per esempio, eh, gioco a Candy Crush, ma ci sono anche altri modi, leggere un libro, guardare la tv, fare qualcosa che non ci faccia pensare a tutti i problemi che abbiamo avuto durante la giornata. Se tendiamo a svegliarci con il viso gonfio, eh, possiamo provare ad usare ehm, dei, delle creme più leggere o un cuscino leggermente più alto. A volte al mattino io ehm, ho spesso bisogno, mi sveglio con gli occhi gonfi ed ho spesso bisogno di fare un massaggio drenante qui, in questa parte degli occhi. Dormire poche ore influisce negativamente sull'aspetto del nostro viso, così come dormire troppo eh, donerà un aspetto altrettanto stanco al risveglio. Fino a qui il video di oggi, fatemi sapere nei commenti qua sotto quali sono i, i vostri segreti, qual è la vostra più di routine e quali sono i prodotti che voi usate che non cambiereste. Non dimenticatevi di lasciarmi un like, se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere seguirmi, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina qua sotto per ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un altro video. E noi ci vediamo alla prossima! Ciao Linda!